Bismillah Rahman Rahim. Today's lecture is related to electronic distance measurement, EDM, and GPS. Uh, distance measurement have two types: direct measurement and indirect measurement. Direct measurement may um distance measure with the help of tape or chain, or jabki indirect measurement ko further classify kiya gaya two types mein, geometrical and electronic. Geometric one may optical like telescope or uh, as instrument, this telescope where I use hota hai, uh, third light, etc. Use uh, distance measure hai, jabki electronic. We have waves, physics, this may have EDM devices, this may have waves, distance, and this may have EDM devices. My next slides may have this. History is uh, first introduced in late 1950s. Uh, at first, they were complicated, large, heavy, and suited primarily for long distances. Uh, uh, 1950s and this was introduced in the 1950s. At the start, it was very complicated, it was a very lengthy procedure and it was used very heavy machines. Currently, EDM was uh, used in fed light waves and microwaves. But now, the electronic distance measurement devices are used in the light waves or radio waves. Use ki jati hai. Uh, uh, radio waves or microwaves require transmitter and receiver at both ends. Yeah, this may have radio waves or microwaves use that the drawback is that the transmitter and receiver don't have a point where we have a transmitter fixed and the other point where receiver is fixed and you have radio waves and transmitters and you have receiver and you have a then distance measure at the time. And the infrared waves or light waves use transmitter at one end and reflected reflecting prism at the other end and generally used more frequently. The latest technology may infrared waves use this may transmitter up a use key at the or to see point where just prism or the light waves or infrared waves transmitters in the or prism say reflect okay what was at the distance my by the 1970s, relatively small, lightweight, uh, weight and easy to use electronic distance measuring devices called EDMs were in use. In uh, 1970s, ke baad, uh, uh, lightweight instruments uh, used ke ke, uh, for distance measuring. Uh, the, the advance of technology and miniaturization of electronic components enable the building of satellites that my angles electronically call electronic satellite uh, just just ignore uh, technology increase we advance we to our uh, the buildings may angles for my can make a lie satellites electronic satellites to use a key that i have combination of electronic satellite and electronic distance my meter and software running on an external laptop known as a data collector called total station now, you have the latest technology mein jo device, is the latest hai, wo aapke total station, which is installed with Tidal Light and install EDM, and with your chip, which is installed with your software. You install all the servers, and all the servers are generated by your back-end software, which is generated by your automatically. The Global Positioning System GPS was designed for military application. Its primary purpose was to allow soldiers to keep track on their positions and to assist in guidance weapons to their targets. GPS and Global Positioning System uh, basically military applications designed so that your soldiers were able उन, uh, track key positions or uh, coordinates ka pata lag sake unke weapons or targets jo unhone kiya unke positions ka pata lag sake to uske liye aapko uh, uh, gps design kiya gaya tha a computerized database management system for capturing storage retrieval uh, retrieval analysis and display of special data called gis और GIS में computerized data को manage किया गया जितने भी coordinates हैं और उसको क्या आपके special data था उसको store किया गया और उससे भी उसकी application से आप GPS को control किया जा EDM is very useful in measuring distance that are difficult to access or long distances. 
it measures the time required for a wave to the send to the target and reflect back edm was a useful tha long distance ko measure karne ke liye ye isme ek jagah pe ye in picture mein dekh sakte hain ek jagah pe aapka transmitter hai dusri jagah pe reflector hai transmitter se aapki waves nikalti hain aur reflector se reflect back ho ke wapas aati hain aur is time ko hum 1 by 2 bt ke formula se distance ko measure kar lete hain principle of edm a wave is transmitted and return wave is measured to find the distance travel in this picture you can see uh, this is transmitter uh, energy is released from the, this uh, transmitter and reflect back from this reflector and distance is measured with the help of this formula d is equal to 1 by 2 vt d is equal to distance v is equal to velocity and t is equal to time Uh, velocity of light can be affected by temperature atmospheric pressure and humidity the velocity of your temperature uh, atmospheric pressure or humidity se uh, affect ho sakti hai handheld etms very handy cheap can be used with accuracy of 10 mm uh, rapid measurement long range high accuracy uh, measurement of moving devices ये आपके पास हैंड हेल्ड है ये आपने अक्सर मोटरवे पुलिस या इधर कनाल ऑटो भी देखा होगा ट्रैफिक वार्डेंस के पास ये डिवाइसेस होती हैं ईडीएम्स जहाँ पे लिखा होता है स्पीड चेकिंग कैमरा एक्चुअली वो कैमरा ये ईडीएम से होते हैं जो स्पीड को चेक करते हैं इधर से इसको वो एक जगह पे फिक्स कर लेते हैं और यहाँ से वेवस निकलती हैं और सामने जो आप गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं उसके साथ जाके फ्लैक्ट होकर वापस आती हैं जिससे उनको इसके ऊपर स्पीड डिस्प्ले हो जाती है कि आपकी जो व्हीकल आई है वो किस स्पीड से आ रही है वो डिज़ाइन स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे आ रही है तो उसको भी फाइन किया जाता है तो ये आपका वेरी हैंडी होता है जो डिस्टेंस को मजे कर देता है और ये मूविंग वहीकल्स के लिए भी यूज किया जाता है एलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट फॉर प्रिसाइज सर्वे दिनियर थेडोलाइट आई प्लेस बाई मॉडियन मॉडर्न satellites such as optical and electronic satellites the electronic satellites have optical system to scan both horizontal and vertical circles and display them in digital on a screen a uh, latest satellite mein aapke display screen pe horizontal angle aur vertical angle dono ko show kiya jata hai in this picture you can see the vertical angle and horizontal angle now total station basic principle of total station integrates the function of a satellite for measuring angles and edm for measuring distance digital data and a data recorder all total station have similar constructional features regardless of their age or level of technology and all perform basically the same function basic function aapka total station ka same hota hai wo angle bhi measure karta hai distance bhi measure karta hai aur usko record bhi karta hai jabki ये इसका बेसिक फंक्शन है टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें चेंज और ज़्यादा बेहतरी आई जा रही है और इसमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यू 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 फीचर्स आपके ऐड होते जाते हैं बट बेसिक फीचर इसका यही है दीज इंस्ट्रूमेंट्स आई मैर द डिस्टेंस ऑफ अ पोइम पोल्स माउंटेड विद पोइम विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम एंड इनफेड रेज इस इंस्ट्रूमेंट्स में आपका एक ट्रांसमीटर आपका टोटल स्टेशन होता है और एक पोइजम होता है और लेजर आपकी टोटल स्टेशन से लेजर निकलती है और लेजर आपकी लेजर बीम आपकी पोइजम से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और आपको डिस्टेंस को एंगल बता देती है बट अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसमें पोइजम के बगैर भी आप इसको किसी चीज़ के साथ की हाइट वगैरह मैया करने के लिए आप पोइजम के बगैर भी उसको जस्ट फोकस करते हैं और फोकस करने के बाद आपकी वेव्स जो आपके लेजर बीम उसके साथ स्ट्राइक करके उस ऑब्जेक्ट के साथ वापस आती है और आपको एंगल और डिस्टेंस बता देती है दीज सिग्नल्स आर इमिटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट एडीएम एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द इंस्ट्रूमेंट बाय द पोइजम माउंटेड ऑन द पोइजम पॉल्स जो सिग्नल्स निकलते हैं वो आपके बेसिकली टोटल स्टेशन के अंदर ही फिक्स कर दिए गए ई ईडीएम के अंदर से आपकी लेजर बीम या इनफेड रेज निकलती हैं और पोइजम से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करके वापस आती हैं और आप इधर से उसका डिस्टेंस निकालते हैं द टाइम इंटरवल बिटवीन इमिशन 
and this option helps you calculate the distance and distance formula is d is equal to 1 by 2 vt d is equal to distance t is equal to time and v is equal to velocity features more accurate and user friendly give positions of a point x y z with respect to known point base point ye aapko uh, x y z dino coordinates mein tino coordinates de deta hai aur uh, measure distance and angles and display coordinates uh, distance mein measure karta hai angles mein measure karta hai aur uh, display kar deta hai edm is fitted inside the telescope edm aapke uh, iske telescope mein fit hota hai और इसका डिस्प्ले डिजिटल होता है ऑन बोर्ड मेमोरी टू स्टोर इसमें स्टोरेज मेमोरी भी होती है आप कोई भी सर्वे करें तो अपने कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स के नाम देके उसको स्टोर कर सकते हैं कंपेटिबिलिटी विद द कंप्यूटर ऑटो लेवल इसकी कंप्यूटर के साथ कंपेटिबिलिटी होती है आज के इतने लेटेस्ट आ गए हैं कि आप उसको वाई फाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसमें यू लगा के सारे कोऑर्डिनेट्स जो स्टोर होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके और ऑटो कैड को भी जस्ट उसको ओपन कर सकते हैं ऑटो लेवल कंपनसेटर इज अवेलेबल कैन वर्क इन लेजर लेसर विजिबिलिटी कैन मेजर डिस्टेंस इवन विदाउट प्रिजमेटिक टारगेट फॉर लेसर डिस्टेंस और ये आप प्रिज्म के बगैर भी थोड़े छोटे अगर आपने हाइट किसी की फाइन करनी है छोटे डिस्टेंस फाइन करना है तो टारगेट को आप फोकस करके उसका डिस्टेंस भी मजे कर सकते हैं वाटर प्रूफ भी आ गए हैं ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर अवेलेबल कैन बी यूज फॉर कर्व लेआउट आफ्टर फीडिंग डाटा और कर्व लेआउट के लिए इसमें डाटा फीड करके भी हम इसको यूज कर सकते हैं टोटल स्टेशन कैन बी यूज फॉर जनरल पर्पस एंगल मयरमेंट जनरल जनरल पर्पस डिस्टेंस मयरमेंट स्लोप मयरमेंट प्रोविजन ऑफ कंट्रोल सर्वे कंट्रोल एंड डिटेल मैपिंग एंड सेटिंग आउट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन सब चीज पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं ये आपके पास टोटल स्टेशन है आपने लैब में देखा भी होगा ये पिज्जम है इसका ए, ये स्टैंड है ये आपके पास टोटल स्टेशन है ये इसके साथ इसकी ये बैटरी लगी हुई है और इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होती है साथ आप लेटेस्ट आपके जो ये ट्राईपोर्ट स्टैंड है ये लेटेस्ट जो आपके टोटल स्टेशन आया है उसमें यूएसबी की ऑप्शन भी होती है और उसमें जो उससे लेटेस्ट है उसमें वाईफाई की ऑप्शन भी है कंपोनेंट सोफा टोटल स्टेशन EDM electronic satellite on board microprocessor data collector data storage and prism advantages of total station over conventional traditional uh, survey method are laborious and uh, time consuming fully automatic electronic measurement uh, digital display of staff with uh, readings are dis uh, and distance uh, data storage in instrumental uh, possible direct transfer to personal computer of data stored in instrument online uh, operation through the integrated in, in interference to the computer and jo traditional method hai wo bahut zyada laborious aur time consuming hai is to ye usse kafi zyada behtar hai ye fully automatic hota hai aur isme aap us jo staff reading lete hain wo digital display deta hai aapko aake aur data isme data store kar sakte hain aur data ko transfer bhi kar sakte hain apne computer mein aur ऑनलाइन वाईफाई के थ्रू भी आप अपने कंप्यूटर के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं डाटा को डिसएडवांटेजेस टोटल स्टेशन आर डिपेंडेंट ऑन बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बिकॉज़ ये इस डिवाइस में बैटरीज इंस्टॉल लगाते हैं और यहां इसको इलेक्ट्रॉनिकली यूज करते हैं तो अगर बैटरी आपकी हाली 3-4 घंटे या 5 घंटे के लिए यूज अगर यूज करें तो ये खत्म हो जाती है उसको चार्ज करने की बार-बार जरूरत पड़ती है ये इसका डिसएडवांटेज है LCD screen does not work well when it is cold. Battery life is also short. Batteries and electronics uh, both do not work well when wet. Lose of data is an important consideration. Is ki LCD agar apka temp bahut zada sardi hai yahan to ye LCD kaam karna chhod deti hai sometimes aur battery ki life bahut kam hoti hai aur iske alawa अगर आपके कोई बारिश हुआ है आगे तो ये काम करना छोड़ देते हैं और अगर बैटरी आपकी बंद होगी तो आप 
आपका डाटा भी लॉस हो सकता है अगर आपने उसको सेव नहीं किया हुआ रिसेंट डेवलपमेंट इंक्लूड जीपीएस यूनिट विद द टोटल स्टेशन फुली इंटीग्रेटेड डाटा स्टोरेज एंड द डाटा प्रोसेसिंग ब्लूटूथ डाटा ट्रांसफर और जीपीआईएस जो लेटेस्ट आपके टोटल स्टेशन आ रहे हैं उसमें आपके आप इसमें देख रहे हैं ऊपर आपका जीपीएस यूनिट भी इंस्टॉल किया गया है जिससे आपको कोऑर्डिनेट्स भी उस जगह की लोकेशन भी पता लग सकती है इसके यूजेस टोपोग्राफिक एंड एज बिल्ट कंस्ट्रक्शन लेआउट मोनिटरिंग एंड कंट्रोल इन सब में इसके यूजेस किए जाते हैं नेक्स्ट इज जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बेसिकली इसका नाम नेफ्टा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं दुनिया में जो यूज होते हैं जीपीएस गलेनास गैलीलियो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं बट जो मेन सिस्टम है जो आज वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है उसे वो आपका यूएस सिस्टम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको पूरी दुनिया में यूज किया जाता है ये डिफरेंट दूसरे भी आप सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है जैसे अभी इंडिया या चाइना के जो आपके सेटेलाइट सिस्टम हैं वो इसलिए यूज नहीं किए थे वो आपके ऑर्बिटल होते हैं वो जस्ट उस कंट्री के लिए होते हैं जो बट जबकि जो आपका जीपीएस सिस्टम है ये ग्लोबल है ये पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया की पोजिशनिंग आपको एक्यूरेसी ज्यादा देता है इसलिए आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है बाकी पोजिशनिंग सिस्टम लोकल लेवल पे जैसे इंडिया या चाइना या जस्ट उन ऑर्बिट्स में यूज किए जाते हैं जीपीएस इज द शोर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नेपस्टा जीपीएस दिस इज एन आइकोनोम फॉर नेविगेशन सिस्टम विद टाइम एंड वेजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस विच स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज वन ऑफ द सेटेलाइट सिस्टम करेंटली इन यूज इट इज एबल टू शो यू योर एग्जैक्ट पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एनी टाइम एनी वेयर इन एनी वेदर ये नेविगेशन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है पोजिशनिंग सिस्टम है ये आपको दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर आपको आपकी पोजिशन को बारे में बता देगा जी पी एस इज अल्यूशन फॉर वन मैन मैं लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम वन कैन से यू आई कैन इजिली लोकेट योर सेल्फ बाय लुकिंग एट ऑब्जेक्ट डेट सराउंडिंग यू एंड योर पोजिशन योर सेल्फ रिलेटिव टू डेम बट बट इफ यू हैव नो ऑब्जेक्ट अराउंड यू Uh, what if you are in the middle of the desert or in the ocean the gps come to you rescue uh, pehle ye hota tha ki aapko kisi jagah pe pahunchne ke liye koi reference point dena padta tha ki is jagah pe pass chale jao but uh, agar aap kisi desert mein kisi ocean mein ho to wahan pe just aapke gps hi aise technology hai jisse aapko navigate kar sakte hain first idea came after the launch of a russian satellite Sputnik in 1957. Two scientists at John of JHU University realized they could pinpoint the location of satellite by analyzing analyzing the radio signals. And the second scientist Frank. McClure then went a step further by suggesting that if the satellite position was known and predictable, then we can also locate a receiver on the Earth. In other words, one can navigate by satellite. Those scientists, the, in which one scientist ne kaha tha ki aapki location pinpoint aapki radio wave signals ke saath aap isko locate kar sakte hain, jabki dusre साइंटिस्ट ने उसकी फर्दर सजेशन दी कि अगर आप एक सेटेलाइट भेजते हैं तो आपका जमीन पे कोई भी एक रिसीवर हो सकता है तो रिसीवर से आप उसकी पिन लोकेशन या उसके सेटेलाइट के जरिए उसकी लोकेशन को भी जज कर सकते हैं सेटेलाइट दे आर क्वाइट नंबर ऑफ सेटेलाइट आउट इन इन द स्पेस दे आर यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ पर्पज For example, communication satellite, imaging satellite, global navigation satellite. However, at present we are offering the third one. These different kinds of satellites are being sent to the globe. They are being sent to the globe. 
जिसमें से ये तीन मेजर हैं और हम अभी जो है वो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम पर डिस्कस कर जीपीएस सेगमेंट्स बेसिकली इसके तीन सेगमेंट्स होते हैं द स्पेस सेगमेंट द कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ ये डिफरेंट सैटेलाइट्स आपके स्पेस में भेजे गए हैं जमीन के अराउंड द कंट्रोल सेगमेंट स्टेशन पोजीशन ऑन द अर्थ इक्वेटर टू द कंट्रोल सैटेलाइट्स और इन जो जो कंट्री अपना सैटेलाइट भेजता है तो उसको फिर कंट्रोल सिस्टम से उसको कंट्रोल किया जाता है और द यूजर सेगमेंट एनी बॉडी दैट रिसीव द एंड यूजेस द जीपीएस सिग्नल्स जैसे किसी के पास कोई भी डिवाइस जैसे आप अपने मोबाइल पे भी जीपीएस ऑन करते हैं तो वो आप यूजर सेगमेंट है और आपका जो सिग्नल आते हैं उसके बाद वो आपके स्पेस सेगमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं वो ये सारे सिग्नल्स पहले कंट्रोल सेगमेंट में जाते हैं उधर से फिर आपके पास रिसीव होते हैं द करंट जी पी एस कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर सेगमेंट दे आर द स्पेस सेगमेंट कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट द यू एस एयर फोर्स डिवेलप मेंटेन एंड ऑपरेट द स्पेस एंड कंट्रोल सेगमेंट जो यू एस फोर्स डिवेलपमेंट है वो आपके स्पेस सेगमेंट और कंट्रोल सेगमेंट को क्योंकि ये आप यू एस का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वाला सेक्टर है तो ये आपके यू एस एयर फोर्स इसको कंट्रोल करती है GPS satellite broadcast signals from the space and each GPS receiver uses these signals to calculate its three dimension location latitude longitude and altitude and the current time uh, GPS satellites uh, signals space mein bhejte hain jo aapke devices ya GPS receivers ke paas wo signals aate hain jisse wo कैलकुलेट करते हैं उसके तीन डिमेंशंस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसकी हाइट या आल्टीट्यूड स्पेस सेगमेंट द स्पेस जीपीएस ऑपरेशनल कंस्टेलेशन कंसिस्ट ऑफ 31 सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द अर्थ इन वेरी प्रिसाइज ऑर्बिट्स ट्वाइस आर दे ये आपके डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं 31 सैटेलाइट पूरी दुनिया पूरी जमीन के गिर घूमते हैं और 31 सैटेलाइट आपके दिन में दो दफा किसी भी जगह जमीन में किसी जमीन के किसी भी हिस्से में एक टाइम पे हमेशा चार मिनिमम चार से छह सैटेलाइट आपके एक जगह पे विजिबल होते हैं थर्टी वन में से मीन टू से अगर इस हिस्से में देखें तो इधर भी आपके मिनिमम चार से छह हमेशा विजिबल होंगे इस जगह में चार विजिबल इस जगह में चार विजिबल मीन टू से इसकी ऐसी पोजीशनिंग की गई है कि मिनिमम चार आपके सैटेलाइट की सिग्नल्स एक जगह पे आ सके पूरी दुनिया हर टाइम हाउ डज जी पी A GPS device tells you where uh, you are by calculating its exact distance from four GPS satellite at a given time. First, pe, uh, 31 satellite orbit the Earth. 24 are always operational. The uh, 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 Zemin ki 31 satellite beje gaye hain. Jin mein se 24 jo satellite hai, wo 24 ghante operational hote hain. सिक्स जी पी एस आर ऑलवेज विजिबल फ्राम द अर्थ और अर्थ में किसी भी पॉइंट पे चार से छः जी पी एस विजिबल होते हैं द सेटेलाइट कंटिन्यूसली ट्रांसमिट दे आर पे साइज लोकेशन एंड टाइम और वो जो जी पी एस हैं वो उस जगह पर अपनी सिग्नल्स भेजते हैं और अपनी पोजिशन को बताते हैं जिससे हम रिसीवर उसको रिसीव करता है ओवर जी पी एस रिसीवर पिक अप द सेटेलाइट सिग्नल एंड डिटर्मिन ओवर लोकेशन बाई ट्राइंगशन और ट्राइंगशन के मैथड से जो आपके फोर सेटेलाइट रहते हैं वो जैसे सिग्नल ज्यादा कैच करते हैं आपने देखा होगा कि आपके इन साइड सिग्नल्स नहीं आते जब आप ओपन एयर जाते हैं देन आपके सिग्नल्स आते हैं उन ओपन एयर पर जाकर सिग्नल्स आते हैं और वो फिर आप उसकी ट्राइंगशन से आप आपके जो सिग्नल्स हैं वो आपके कंट्रोल सेगमेंट में जाते हैं और आपको फिर उसकी लोकेशन मिल जाती है कंट्रोल सेगमेंट ट्रैक्स जीपीएस सैटेलाइट अपडेट्स ऑर्बिट पोजीशन एंड टाइम 
A further important function is to determine the orbit of each satellite and predict its path for following 24 hours. Control segment में जो होता है वो ही आपके जो satellite की positions को set करता है और जो भी घंटे के path को उसको stable करता है. User segment. The user segment comprises of anyone using GPS receiver to receive the GPS signal and determine their position over time. Typically, applications within the user segment are land navigation for hikers, uh, vehicle location, surveying, marine navigation, and area navigation, etc. Or, in user segment, we can use marine. You can use it in your mobile devices or in your survey. For any purpose, you can use it in your survey. GPS units are made to communicate with GPS satellites which have a much better view on the Earth to find out the exact where they are on the global scale of the things. और ये ये single GPS आपके पास है और अब dual GPS भी आ गए हैं जो ज़्यादा accurate आपको position बताते हैं. GPS signals is GPS satellite transmit data that indicate its location and current time. All GPS satellites synchronize operations so that these repeating signals are transmitted at the same instant. Basically, जो GPS आपके होते हैं satellites होते हैं वो आपके वो उस location पे आपके waves भेजते हैं signals भेजते हैं और वो जो signals होते हैं वो आपके physical the signal is just a Complicated digital codes, or in other words, in other words, a complicated sequence of on and off pulses. Keep on me, but then this is your location. Pata lagya. Simple navigation. This is the most simple technique you employed by the GPS receiver to instantaneously give a position and height and to accurate time to the user. जो आपकी आम डिवाइस होती है वो आपके जीपीएस के सिग्नल रिसीव करती है और उधर से आपकी एक्यूरेसी जितने ज्यादा जीपीएस सैटेलाइट्स आपके आपस में कनेक्ट होते हैं उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाती है ये इंट्रोडक्शन था जीपीएस का और इसका क्वेश्चन ऐसा सेशन होगा जिसमें थैंक यू